So what's up mga guys? Hello, kumusta kayong lahat dyan muli? At narito na naman po si Boyet Enket at magbabahagi ako sa inyo ng isang tutorial na muli tungkol sa paggawa o pagpano mag-create ng uh, text behind moving object or text behind moving person. So mga guys, simple lang to at madali lang gawin kung inyong siseryosohin at magpo-focus sa aking mga ginagawa kung paano nga ba ang mga ginagalaw sa ating dito sa loob ng Adobe Premiere Pro natin ginagamit. So mga guys, bago natin simulan ito, sa lahat po ng mapapakakapanood o mapapasyal sa akin channel, huwag niyo po sanang kalimutan, i-hit ang subscribe button dyan sa baba kasama ng notification bell para ma-notified kayo sa aking mga susunod pang video uploads. At sa mga nakapag-subscribe na sa akin, maraming salamat po sa suporta. Huwag kayong sasawa sa panonood ng aking tutorials at sana yung mga katabi nyo, tapik tapikin nyo na rin at sabihin nyo mag-subscribe na rin po. Tara, yan po yung nag-replay na yan ang gagawin natin. Kung paano yung ginawa mga guys, ito yan, madali lang yung gawin. Sala, sundan na natin. Sundan nyo ko o sumama kayo sa akin sa paggawa. Tara guys, simulan na natin. So ayan guys, uh, magsimula tayo ng ating tutorial. So buksan muna natin ating Adobe Premiere Pro. Ito. So habang nagbubukas ang ating Adobe Premiere Pro. Ayan guys. Siyempre dahil bago lang tayong gagawa ng project. So click natin yung new project. Ayan. Tapos uh, lagyan natin ang title. Ang ilagay ko na lang ay behind behind text yan tapos mag browse tayo kung saan naando ng ating files yan sa desktop ayan click ko lang siya and then okay na natin so pag naandito na tayo sa ating adobe premiere pro guys bukas na ang ating software So, pupunta tayo sa files tulad na dati nating ginagawa. Sa new tayo. Pag naklik na natin yung files, sa new tayo. Dahil gagawa tayo ng new sequence. Yan. So, lalabas tong windows na ito. Tulad pa rin ng dati kong sinabi sa ating unang tutorial, sa ating mga tutorials. Ang normal natin ginagamit sa pagbibideo editing na resolution is 1080p 30 per second. So, dito tayo. Okay? Okay na lang natin yan. Nakaselect na siya eh. Then, ito na tayo sa ating project window. So, meron na tayong uh, ito. New sequence na 1080p 30 per second. So, pwede na tayong mag-import ngayon ng ating files video na sa gagamiting sample sa ating tutorial. Okay, balik tayo sa files. And then, import tayo ulit sa import click natin yung video natin gagamitin. Ito siya, naka-prepare na yan guys. Click ko lang siya, highlight, and then open. So, andito na siya ngayon sa ating project windows. So, i-grab ko lang to guys sa ating timeline. Okay, ito na siya guys. Uh, lakihan lang natin, zoom natin. Yan. So, ipe-play ko guys. Yan. Medyo matagal yung pasok ng ating model. So, i-adjust ko siya pabalik. Cutin ko siya. Mas gusto ko yung mas madali siyang makapasok. So, rifle delete lang siya pag nakat nyo na. So, play ko ulit. Ayun, medyo maaga na yung dating niya. So, guys, ang ating topic ngayon sa ating tutorial ay paano nga ba gumawa ng uh, text behind moving object or text behind moving person. Tulad nyan, yung ating model tumatakbo. Maglalagay tayo ng text. Pero bago yun guys, ang ating video yung gagamitin na ito, or ang aking ginawang video ito na sample para sa ating tutorials, ay sarili kong gawa. Hindi ko, hindi ko siya pwedeng or bawal kasi oh, hindi naman kasi talagang advisable gumamit ng mga copyright eh. 
baka ma-copyright tayo mahirap na kaya hindi ako nagda-download at kung hindi may iwasan yun guys advice ko lang syempre inonote natin sa ating i-upload sa youtube na copyright to the owner na lang siya so itong aking video na ito ay sariling gawa at ang aking model ay ang aking sariling my partner si Jing salamat guys simulan na natin kung ano yung project ah tutorial natin gagawin una aalisin ko muna tong audio dahil hindi natin kailangan to so highlight ko siya tapos right click ya unlink ko lang siya yan then right click ko lang siya uli at clear natin so wala na siyang audio video na lang siya guys now start na tayo maglagay ng text highlight natin tong video natin and punta tayo sa graphics pag nasa graphics na tayo guys pupunta tayo dito sa ating essential graphics window so click natin yung edit yan and then dito sa bandang kanan may text layer dyan click nyo lang yan and then lalabas yung mga pwede natin gamitin yan, text, vertical, rectangle, ellipse at iba pa so click lang natin yung text automatic magkakaroon tayo ng text layer dito sa ating program windows yan sa grab natin siya sa gusto nating lugar and then naandito rin siya sa timeline yung kulay pink ito yung ating text layer itapat lang natin or pagsabayin natin ang duration time nila yan sabay na sila pantay na siya ng ating end point ng ating video so guys pagkatapos nyan dito sa ating text layer na nilagay na text pwede nating palitan to ng title so ilagay na lang natin dito click natin yung T time sa time to sa ano selection tools at i-highlight natin siya lahat at gawin natin siyang ang title ay behind text so okay na guys at tapos pwede rin nating i-highlight lahat yan at palitan natin ng font so punta tayo dito sa atin sa essential graphics uli dito sa underneath ng text ito sa column na ito sa kaliwa may arrow click nyo lang yung arrow oh sa kanan pala sorry at pag na click nyo yun lalabas ang mga iba't ibang klaseng font dyan so mamimili lang tayo so ang aking gagamitin font ay yung simple lang ito yung medyo vintage road or vintage o medyo vintage sorry medyo vintage so, so click natin siya so ayan na guys then para humaba-haba yung text natin gawin natin punta tayo ulit dito sa text sa may BA na parang logo na yan naka zero taas lang natin yung value guys ayan so hahaba yung text so ayan hanggang dyan ang gusto ko and then pwede rin natin palitan ng kulay yan kung gusto natin dito so gawin natin green para mas maganda yan so guys ayan paano nga ba natin ilalagay sa likod yan halimbawa ipeplay ko muna guys ha tingnan nyo so tatakbo yung babae yung model natin nasa likod niya siya ng text so ang ipapakita ko sa inyo ngayon guys ang ituturo ko sa inyo paano natin ilalagay yung text doon sa kabila nung model okay so balik tayo liitan natin siya o oh, i-rewind natin siya yan, yan pabalik so guys ito ang unang reference natin sub natin siya ng konti yan so ito yung unang reference natin so igagawin ko siya para mayroon tayong reference highlight ko tong ating ginawang unang video na may text at hit i-hold lang natin yung alt sa ating uh, keyboard at makakapi na siya. So, may duplicate na ako. So, itong duplicate ang ating i-edit mga guys. Ayan. So, sa lugar na iyan, sa time na iyan, dyan ko gustong nakalabas ang text. So, iyan na siya. So, ngayon, i-click lang natin tong behind text na ginawa natin sa timeline at punta tayo dito sa effects control nakikita nyo sa ibaba ng effects control itong behind text na ginawa natin sa bandang kaliwa niya may arrow so click natin siya ito may tatlong tools 
yung tatlong itong tools na ito mga guys kung nakikita nyo yan oh. nilakihan ko lahat yan nagagamit sa pagmamask so ang gagamitin natin dito guys ay itong pen tools yan yung pen tools na yan kiklik ko mga guys at pupunta tayo dito sa ating model so lalagyan ko siya ng mask path yan so lakihan natin ha so yung mask path na ito guys ito ang ginagamit nating pag cover sa ating model yan kukubiran natin yung mga lugar na gusto natin cover yun nga lang guys nakita nyo yung braso or kamay braso ng babae ng model natin eh hindi natakban so meron dyan tayong gagawin para matakban siya ng mas pat natin i-hold nyo lang yung alt sa ating keyboard magbabago yung mouse mouse nyo, yun nagiging siyang parang arrow at i-hold nyo lang siya grab nyo siya, dahan dahan, ganyan makakagawa kayo ng carb okay so bitawan nyo na siya uli at adjust nyo lang siya ng konti, yan then balik ulit tayo, gawa tayo ng mas uli yan so ngayon pagka medyo hindi tama hindi iayos lang natin yan tapos adjust lang natin siya ng kaunti uli yan ganyan ang paggagawa ng uh, paggagawa ng mask pot guys ay yung pagko-cover sa ating model so yan pwede na siya magdagdag tayo uli so yan tapos carb natin siya uli dahil carb siya eh. hit natin uli or hold ang ating alt sa ating keyboard and then gawa tayong carb yan okay tapos ngayon dito naman i-carb natin siya uli Okay. Basta control nyo lang guys kung ano yung sa tingin nyo tama sa pagko-cover. Okay. Tapos dito naman. And then dito naman guys. Okay. I-adjust natin ng konti yan. So, pagka gusto nyo i-carb uli, i-hold nyo lang yung alt nyo, makakarb siya yan. So, ganyan guys, pagka okay na yan, so click natin dito sa dulo uli sa kabilang dugtungan, so magko-close na siya. So nakita nyo guys na wala yung letter. Ang na-cover lang ay yung maliit kasi nakamaspat na tayo. So susunod natin gagawin dyan guys, babalik tayo sa effects control yan. Nasa effects control tayo, hanapin natin tong inverted ito. I-click natin yung box sa kaliwa nya. So lalabas yung text ayan ulit. Ang nawala naman yung nasa loob ng maspat. Okay, so ang susunod natin gagawin dyan guys, punta tayo dito sa mask feather. Pwede nyo i-adjust yan, yung ganyan. No? Scroll nyo lang siya sa gusto nyo yan, yung value nya. Nagbabago siya, pero para sa akin, maganda yan number 6. Click lang natin at number 6 ang gawin natin. So, sakto siya sa smooth ng paligid nya. Okay, so after nyan guys, ito na yung gagawin natin. Paano yan mapupunta sa likod ng babae, ng ating model, yung text. Siyempre, ang gagawin natin dyan guys, gagawa natin siya ng keyframe sa bawat movement na tatakbuhin ng girl na model natin. Ano ba yung keyframes? Ang keyframes guys, yung sa bawat section or bawat uh, intersection or checkpoint niya mula sa simula hanggang sa end, meron siyang keyframe. So ganito paggawa ng keyframe guys. Tungnan nyo lang mabuti. Okay, naandito tayo sa ating effects control. Dito sa ating 
mas pat na nakikita nyo. Sa kaliwa niya, mayroong stopwatch icon. Click nyo lang yon at magiging blue siya. Pagdating dito, sa tapat niya, meron na kayong nakikitang maliit na parang triangle or diamond. Ilalakihan ko guys ha. Ito siya. Yan ang ating first key frame mga guys. So, balik tayo. Lita natin. So, gagawa na tayo ng pangalawang key frames. So, click lang natin ang timeline. And then, mag-move tayo forward ng ating model ng mga 5 frames. 2, 3, 4, 5. So, guys, after nyan, click natin tong text. At nakita nyo na wala yung mass path na ginawa natin. So, huwag kayong mag-aalala doon. Hindi siya nawawala. Dahil may kiniklik lang tayong ibang windows na di-disable siya or nawawala. So, puntahan lang natin yung mas click nyo ito sa effects control dito sa baba. Pag kinlik nyo, lalabas yung mass path. So, ayun. So, yung mass path guys, pag lumabas na, i-grab natin siya sa babae. I-cover natin palagi yung babae or model natin. Okay? Then, balik tayo sa timeline. Move forward tayo ulit ng frame na 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then, click natin ulit yung text. Pabalik-balik lang guys yan. Ganyan ang gagawin nyo. Then, click natin yung mass. Pag lumabas yung mass path, ilipat natin siya ulit sa babae. Ayan. Pause. Punta ulit tayo sa timeline. 1, 2, 3, 4, 5. Ang step. Then, mass ulit. Click natin. Grab natin siya ulit para takban si model. And then, timeline ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 6 na natin yan. Then, sa ating text layer. And then, click natin ulit ang mask. Cover natin ulit si girl. Yan. Okay. And then, step tayo ulit ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, click natin ulit itong behind text natin na layer. Then, click din natin ulit yung mask. Paglabas ulit ng ating mask path, i-cover natin ulit si girl. So, nakikita nyo guys, ito, nalakihan ko. Nadadagdagan ang ating keyframe sa bawat movement or checkpoint na ginagawa natin. Ito yon, Ito ang ating keyframe. So, nakikita nyo yung mga distansya halos pare pareho dahil binibilang natin yung paggawa ng step ng girl. Okay, so balik tayo sa babae, sa ating model. Sa timeline, step natin uli ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, click natin tong ating layer, text layer, and yung mask, pa, yung mask. Grab uli natin yung mask pad sa ating girl. And then, balik tayo sa timeline, click natin, 1, 2, 3, 4, 5. Balik tayo sa text layer. Mas click natin, and then, dito tayo uli sa cover ng mask pad sa babae. Then, balik tayo sa timeline. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, balik tayo dito sa ating mask. I-grab natin siya uli. At itakban si girl. Okay, natakban siya uli. Balik tayo uli sa timeline. 1, 2, 3, 4. Ayan, pwede na siya sa 4 kasi okay na yan eh. Ito, click natin uli ang text layer at saka text dito sa mask. Grab uli natin sa papunta sa babae. So, ayan. Na, na, lumabas na lahat yung text. Nalampasan niya na. So, i-rewind natin siya. Punta tayo sa simula uli, guys. Ayan. And then, pay-play ko. So, kita nyo, guys. Nasa likod niya na yung text. Lalakihan ko, guys, ha. Ayan. Para sa inyo, lalakihan ko nang makita nyo mabuti. Tapos, ipi-play ko. Ayan. So, nasa likod niya na yung text. So, yan guys, ang gusto kong ituro sa inyo kung paano ginagawa yung text. So, nakikita nyo, medyo mali ang spelling ng text. <laughs> Behind, dapat pala iyan. So, balik lang natin guys. So, gawin natin siyang E. Hmm, lahat yan, pwede nyo balikan pag nagkakamali. Ayan, behind text. Okay. 
So ito, nag-comedy pa tayo eh, no guys? <laughs> ah, katuwa naman. Ayan, pinalitan ko na mga guys. Kahiya naman sa inyo. <laughs> so okay guys, ayan. Ngayon alam nyo na kung paano ginagawa yung behind text. Na, may napindot ako, alisin natin yun. So ayan guys, alam nyo na ngayon kung paano ginagawa yung text behind the moving objects. Sana marami kayong o oh, nadagdagan na naman ang kaalaman nyo sa aking tinuro at sana alam ko magagamit nyo to sa ibang pag edit eh. Kaya itinuturo ko sa inyo. Hindi ito mahirap pag-aralan. Medyo magulo lang sa una kung hindi nyo nasusubaybay yan. Kaya ang may papaya ko sa inyo, sundan nyo lang, balik-balikan nyo lang yung paggawa, kung paano ko ginawa, balik sa video. Pag medyo na hindi nyo naintindihan, balik lang kayo. Okay, salamat mga guys. Hanggang sa susunod nating tutorial, huwag kayong sasawa at hanggang sa muli, bye-bye muna. Salamat.